¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Esos que veíamos en imágenes son sus autos, ¿son ustedes? Sí, el primero es el auto de Adrián y ahí la última pasada que salimos los dos es el mío, ¿no? Claro. ¿Y hay que estar un poco loco para hacer drifting o no? Mm, yo creo que más que nada un poco mandado, o sea, <risa> de hecho es uno de los deportes automovilísticos con más riesgo. O sea, como se ven las imágenes son full derrapes, es llevar el carro al límite todo el trazado, entonces es un poco exigente, de hecho. Claro. Y, o sea, a ver, vamos a, vamos a ubicar a la gente un poquito. Ustedes arrancan una velocidad, pero ni bien arrancan, comienzan a derrapar. Es así. Nosotros avanzas derrapando. partimos de cero, yeah. como un pique, por decirlo así. Yeah. Tienes un líder y tienes a alguien que sigue, ¿no? Yeah. Este el líder marca la línea, por decirlo así, a dar las curvas y apenas comienzan las curvas comenzamos a derrapar. Claro. Uh -huh. El líder marca la línea y el de atrás tiene que pegarse lo más posible del auto sin tocarlo y sin malograr su línea, por decirlo así, y terminar esa pasada. Cuando se termina esa pasada, el líder pasa atrás y ahora sigue el, al, al otro. Y de lo mismo y se repite, ¿no? Hay un jurado que evalúa eso y evalúa, este, bueno, tres criterios que dan a un ganador y se van formando llaves y así sucesivamente vas pasando una final. ¿no? ¿Cuáles son final. esos eh, criterios? Es... Pues, un criterio es la línea, que es cómo pones el carro en tema del circuito. O sea, nosotros cada fecha tenemos una línea diferente puesta por el jurado, nos ponen conos en diferentes sitios. Ah, okay. Tenemos que pegarnos ya sea con la cola o con la parte del frente. Yeah. La otra es la continuidad, que es qué tanto mantienes el carro de costado durante todo el circuito. Uh -huh. Y la última es, en general, todo el show que haces. O sea, cómo llevas la línea junto con la continuidad, junto con la velocidad, el ángulo. O sea, es varios factores, en verdad. ¿Y cuando Bien. tú llegas a la competencia, ya sabes cómo va a ser el circuito o es sorpresa? Se da en la reunión de pilotos, que es al comienzo de la, de la carrera o en las fechas. Ellos nos dan... O sea, dentro de la chutana no hay muchas opciones, por lo que las curvas que hay ya diseñadas. Pero nos van moviendo los, los conos, entonces eso nos exige a cambiar un poco la línea. Entonces sí son un poco diferentes los circuitos. Lo interesante un poco del drifting es que nosotros tenemos, bueno, como todos saben, el autónomo de la chutana y tenemos dos circuitos en el drifting, uno que es en el sentido horario y otro en horario. Y lo interesante un poco que hace que el público en verdad esté creciendo y siga yendo a la chutana y cada vez crezca más el deporte es que como se enfrentan dos pilotos que más o menos nunca sabes qué va a pasar, el circuito pasa un poco a segundo plano y lo que más le importa a la gente es ver la acción de... Yo no, nunca sé qué línea va a tomar Adrián o qué reacción va a tener en una curva, entonces el de atrás tiene que estar siempre pensando en qué va a pasar, ¿no? Y eso se complica mucho porque pueden ver el humo que bota, por ejemplo, Adrián sí. en el auto. Con el humo uno se ciega bastante y en verdad te quedas pensando ojalá que esté en una buena línea y ojalá que no me encuentre de la nada con el auto de adelante, ¿no? Claro. Porque puede ser que de la nada te lo... Exacto, te en ese humo detrás sí, hay, no hay, nada, hay una toma claro. ahí que se ve que, que salgo yo escondido en su humo, ¿no? Entonces en verdad no ves mucho. Mira, ahí por ejemplo, esa toma ya no está en cámara lenta, ¿cómo, cómo, cómo maniobras para hacer esa, esa ejecución? O sea, ¿es acelerar más freno de mano? ¿Qué, ¿Qué se hace ahí? O sea, lo que se hace más que nada, hay diferentes estilos de empezar a driftear. Yo personalmente uso el freno de mano. Entonces yo vengo rápido a la entrada, jalo el freno de mano, pongo el carro de costado, o sea, el freno de mano pierdo el grip de las llantas de atrás y una vez que ya estoy de costado simplemente lo voy llevando la idea es no enderezarte en ningún momento o sea una vez que ya lo pones de costado lo tienes que llevar para un lado y para el otro sin estar de frente claro y el acelerador y el timón más que nada el freno de mano se usa cuando estás en tándem o en las batallas si quieres disminuir un poco la velocidad sin perder el ángulo para no chocarte o si quieres acomodar tu carro para ponerlo en un sitio diferente es el freno de mano pero lo demás es acelerador y timón pero o sea la pericia para hacer eso es uh -huh. este uh, lo que hablamos Muy importante, comienzo, ¿no? porque... el drifting en general somos pilotos, la mayoría es pilotos jóvenes, por decirlo así, porque de hecho necesitas tomar bastantes riesgos para llegar a este nivel. ¿no? Si tú no eres mandado y no comienzas a hacer lo contrario a lo que te enseñan, a ti te enseñan en cualquier deporte turístico que tienes que tomar una línea y sentarse en esa línea y, y no hacer lo, lo contrario. Nosotros descontrolamos el auto y a partir de eso comenzamos a driftear. Entonces, si tú le dices a alguien... Que, por ejemplo, en el taxi drift que ha habido en las fechas de turismo competición, que es circuito, yeah. cuando suba la gente y ve que tú entras a la curva 110, 120 y sueltas el timón para derrapar y ven que sueltas el timón, lo primero que piensan es en qué momento nos vamos contra la pared. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando le enseñas a alguien que comienza, tiene que ser una persona, porque de hecho te vas a salir a la tierra, de hecho te vas a dar trompos, de hecho te vas a asustar. ¿no? Para comenzar, todos hemos pasado por eso. ¿no? ¿Y cómo, claro. cómo se aprende? Porque esto no es algo que, digamos, uno lo pueda entrenar en la calle, ¿no? ¿Cómo se aprende? Bueno, nosotros aprendimos en un sitio que era el BAE, que era una pista, no como la chutana, sino como un canchón, o sea, es más amplio. Y ahí nosotros practicábamos primero haciendo trompos, después hacíamos ochos para tener, o sea, un poco el manejo de la, inter de la intersección y eso. Y de ahí, lamentablemente, se nos fue esa pista y tuvimos que pasar a la chutana de frente. Entonces, 
el empezar a manejar ahora es un poco más difícil porque tienes que estar dispuesto a ir a la chutana y manejar. Claro, hay que, hay que, hay que decirle a la gente que esto es con prudencia y solamente claro, en la chutana, porque si no, no se puede. A, a realizar unos drift days en Las Palmas, que es justamente para volver a lo que dice Adrián, a, ese, a esa pista un poco más simple, ¿no? Que uh -huh. mucha gente sacar el chip de la cabeza de que antes era primera, segunda y ahora es tercera, cuarta. Son otras velocidades y otros riesgos, ¿no? Entonces la idea es comenzar a eso, a fomentar un poco más la categoría street. Nosotros corremos en la pro, pero hay una categoría street que yeah. es bastante importante y que está creciendo bastante rápido porque es un poco los pilotos más noveles que están entrando y, y ahí pasan a la pro, ¿no? Entonces es importante fomentar un poco más esa categoría con ese tipo de lugares como comentaba Adrián. ¿Y cómo mantener el, la serenidad? Porque una cosa es mandarse... Porque eres este, ¿cómo se dice? Es tu espíritu. Eres, es tu espíritu no. de ser mandado, ¿no es cierto? Eres intrépido, esa es la palabra, intrépido. Y tienes la caña para poder hacerlo, pero ¿cómo mantener la serenidad? Que también juega en este. Sí. En los driftings. Sí, en, en... O sea, más que nada es estar tranquilo porque cuando tú tienes el auto descontrolado, o sea, prácticamente sabes lo que estás haciendo. Si lo vas a descontrolar, sabes cómo lo vas a descontrolar. Entonces, tienes que saber que el auto va a hacer lo que tú haces. O sea, el auto va a responder a lo que tú hagas. Entonces. Ya una vez que aprendes y le pierdes el miedo, porque de hecho le tienes que perder el miedo en un momento, sabes que el carro no va a hacer nada que tú no quieras. Entonces tienes que estar tranquilo atrás del timón, saber que el carro va a ir a donde quieres y más que nada eso. O sea, no tienes que perder la calma porque te, te estresas, pierdes la calma, no sabes cuál es el freno de mano, cuál es el cambio, el Pero timón. Puede pasar. Y ahí sí, puede, puede pasar. Chocar, claro. Te puedes chocar y todo, de hecho. Claro, y puede pasar que estés en plena maniobra y Yo el, creo que el auto no. haya pasado a hacer algo que tú no querías que haga. Obvio, ¿no? Sí, claro. ¿Qué está pasando? Claro, sí, se te va... Y ahí tienes que Eso arreglarte. es mucho el seteo del auto, ¿no? Por ejemplo, la fecha pasada yo estrené un auto esa misma madrugada y nunca lo había manejado y en verdad ya cuando te vas acostumbrando a tu carro se te hace mucho más fácil, ¿no? Este auto que es el nuevo GT86, el nuevo Toyota que armado, nunca lo había manejado y tenía varias, me hacía varios extraños, como tú dices, ¿no? Y una cosa es que te dan un extraño en recta. Claro. Pero a nosotros nos ha pasado, Adrián también se ha salido, yo también, que por ejemplo, un, yo, mi ex auto se me salió una faja de dirección y tú estás así... Pero apenas pierdes velocidad, uh -huh. lo que va a hacer el auto por, 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 inercia. Es, en, por inercia es enderezarse. Entonces, tú sabes que si pierdes el control, lo que te va a recibir es la pared que tenemos al frente. ¿no? Entonces, ya poco a poco tú mismo vas tomando también precauciones de que sabes, en situaciones ya vas sacando recursos de qué pasa si te vas. ¿no? Claro. O sea, ya en, en, en última instancia, como en la mayoría de deportes de este tipo, cuando te vas a chocar o te vas a caer, o sea, en este caso no te caes porque estás dentro del carro, tienes que saber cómo hacerlo también. O sea, si yo me estoy saliendo muy rápido a una curva y me voy a salir de costado, enderezo el carro y me voy de frente. Si me salgo de costado es más probable que me voltee, entonces tomo las precauciones de... O sea, ya sé que me voy a salir, de todas maneras, entonces sé cómo me tengo que salir. Claro. O sea, eso es otra cosa también. Okay. Ahora, okay. ¿se ha corrido la eh, segunda fecha o la sí. tercera fecha nacional? Se ha corrido la segunda. La segunda. Sí. Este, es, este domingo es el 21 de agosto, es la tercera fecha. ¿Cuántas fechas son en total? Son cinco este año. Ok, ¿Y, ¿y el que gana este campeonato nacional accede a una siguiente competencia? El, el drifting todavía no existe un mundial, uh -huh. de hecho lo, lo más importante que hay ahorita es Fórmula Drift, que el compañero de equipo de Adrián, que es Alex, está corriendo de esa categoría, uh -huh. pero no existe un mundial, acá lo que hacemos es correr localmente, uh -huh. de hecho en Sudamérica Perú tiene el campeonato de todas maneras más competitivo, con mejores uh -huh. autos, de hecho el más rápido también, uh -huh. eso sí, pero no hay ahorita un, un lugar donde acceder si ganas este campeonato, ¿no? de hecho sería increíble hacer un sudamericano de drifting en un futuro. Pero ahorita estamos concentrados en el ámbito local y de hecho lo siguiente ya es Estados Unidos, que Adrián también ha tenido una experiencia por allá. ¿Qué tal los Estados Unidos? En verdad es otro mundo, o sea, acá corremos y tenemos lo que tenemos, pero allá es increíble, es, o sea, es muy grande el deporte, tiene mucha fuerza, mucho potencial, muchas marcas que ayudan. O sea, es otro mundo, en verdad. Yo me fui creyendo que ya había aprendido a manejar algo acá y llegué allá y te das cuenta que es completamente diferente. Pero ahí estamos bien, estamos aprendiendo. Felizmente tenemos a Alex que está corriendo allá, como él decía. Y nos sirve de referencia, nos sirve para también tener contactos, preguntar cosas, investigar. O sea, de verdad que se, se nos está abriendo un mundo bastante más grande. ¿Dónde fue en los Estados Unidos? En Los Ángeles, en California. Ah, ok. O sea, el campeonato de Fórmula Drift se corre a través de todos Estados Unidos. Es yeah. como una liga. Y el que yo estaba corriendo es uno más chico que se corre en California nomás, que son cuatro fechas, pero solo corrí tres por un tema de tiempo y el hecho de que estoy peleando el campeonato en Lima, entonces le di un poco más de preferencia. El próximo año sí vamos a ir a competir y, o sea, primero corres un regional, por así decirlo, de ahí subes a la categoría 2 de la Fórmula Drift y de ahí a la primera, que es lo más importante. ¿Y cuándo arrancó esto en Perú? ¿Este deporte? Sí. Hace cinco años. Cinco años. Drift. Sí. Eso es lo que en Perú somos bastante jóvenes, ¿no? Bueno, mundialmente tampoco comenzó en los fines 70 en Japón. Y de ahí Estados Unidos lo agarró y como pasa, lo Mejoró. volvió un show ¿no? gigante. Y, y hizo que en Japón cayera bastante. 
Y de hecho ahora Estados Unidos se dice que... Y ahora los japoneses se van a Estados Unidos a correr. Exacto. ¿Seguro? Seguro. Lo que pasa es que en Estados Unidos, como sabemos, hay muchas marcas, ¿no? Y se manejan muchos presupuestos fuertes, ¿no? Japón no tenía eso y los mejores de Japón terminaron corriendo seguro, en Estados seguro. Unidos como pilotos profesionales. ¿Y, y acá en La Chutana, ¿cómo está el tema, digamos, de la... No digo difusión, sino de la asistencia de la gente. La gente va y se prende del tema. En verdad hemos crecido y creo que el, es el deporte joven que más rápido está creciendo y en cinco años llevamos cantidades respetables de público. Hay muy buenas marcas y, y adentro hay nueve marcas de neumáticos en el campeonato. Así que yo creo que eso es importante y eso demuestra que, que si las marcas tienen algún presupuesto destinado para pilotos y quieren llegar a un público que es joven, consumidor, en verdad el drifting es eso, no es bastante espectáculo. Nosotros con Adrián podemos hacer drifting literalmente en un espacio de este tamaño. No necesitamos una pista de tierra ni a alto en Pomos. Hacer y llevar el show donde tú quieras. Y eso es importante para las marcas porque podemos hacer shows literalmente en cualquier espacio, en un estacionamiento, en cualquier sitio. Y yo creo que eso más llegar a un público que, si te das cuenta, Adrián tiene 21, yo tengo 26 y soy de los, más, de los mayores quizás. Entonces es un público que, que no está entrando en el automovilístico y es, el automovilismo y es importante difundir eso, ¿no? Que hay este deporte que puedes entrar en el street con un auto de 5 mil, 7 mil dólares que es accesible, por decirlo así. Que también puedes ir a la universidad con ese carro, puedes ir a trabajar y comenzar con eso y ahí a los autos de la pro, sí, nosotros solo son para correr y en la calle prácticamente no se puede usar, pero, pero hay esa puerta para entrar al automovilismo, ¿no? Claro. Ahora, físicamente, ¿qué exige el drifting? Siempre en el automovilismo, en el rally, en la Fórmula 1, hay que hacer un mucho trabajo físico. ¿En el drifting también es necesario prepararse un poco en ese nivel? Más que el tema físico es un poco el tema mental, yo creo. O sea, si bien estás corriendo, que serán 30, 40 segundos, y ahí paras, no te exige tanto el tema físico. De hecho, las reacciones sí son importantes, porque el timón a veces gira bien rápido, o tienes que hacer cosas imprevistas, como jalar el freno de mano, cosas así. Reflejos. O sea, los reflejos son importantes de todas maneras. Pero más el tema mental y un poco la preparación, o sea, este año yo creo que recién se está profesionalizando más el campeonato, o sea, la gente está formando equipos, se están formando estrategias, se está formando lo que es la preparación, las líneas, las tácticas, entonces, no tanto el tema físico, más el tema mental, yo creo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es, eh, por último y como cierre, eh, la jornada de la chutana? O sea, uno llega, ¿a qué hora, ¿A qué hora se está yendo? ¿Hay para comer ahí? Este, Mira, el... en verdad, la jornada empieza desde el domingo anterior, o sea, una semana antes ya estamos full con el tema. Yeah. Es... Tan, o sea, es tan importante llegar con el carro a punto que desde el domingo anterior ya estamos preparándonos todos, o sea, todos los pilotos ahorita te puedo asegurar que están metidos en sus carros. Eh, la jornada empieza a las 8 de la mañana, llegamos nosotros a las 8, se hace la reunión de pilotos a las 9 más o menos, y a las 10 se corren unas prácticas de una hora para más o menos probar el circuito, como te decía, lo ponen en la mañana recién. A las 10, 10 y media ya está empezando la, la carrera, dura hasta las 3, 3 y media de la tarde. Uh -huh. Mira, pues, está bien. Una Invitarlos buena... a la chutana y que agarrar que... Que el evento que hicimos en Magdalena en, en, en enero sirvió bastante porque la verdad que agradecer al público que va hasta la Chutana, valoramos el esfuerzo que hacen de ir hasta allá y la verdad que súper contento, ¿no? De hecho, para nosotros correr con bastante gente y a, a la vez están formando ya, como te digo, el drifting es, es bastante eh, batallas, como que se enfrenta a Adrián contra Lucho, entonces ya se van formando equipos y hinchadas de cada piloto, por decirlo así, ¿no? Y eso yeah. es importante y eso demuestra que el deporte está creciendo. Si quieren aprender, pueden escribirnos a la páginas de nosotros, de Lucho Mendoza, Adrián y de Prodris Perú, y, y ingresen a este deporte y que lo conozcan, ¿no? Las, hemos traído unas entradas también para regalar en CME, Ajá, para que, que puedan ir. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo son? Para, que la para gente este sea. domingo, eh, 21 de agosto, que es la fecha, y las pueden sortear hoy día, ¿no? Pueden hacer una pregunta ahí en CME, rápida de drifting, acerca de drifting, yo creo que todos van a poder ir el, el domingo y disfrutar un día de amigos, ¿no? Hay zona de comidas, hay, hay juegos para niños, están los pits, están la, la zona Toyota, con Palco VIP, está la zona IMR, que es el equipo de Adrián, así que bastante contento y agradecerles a ustedes siempre por difundir el deporte. No, por favor. Bien.